Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Nesse programa de hoje a gente vai conversar com a gestora de educação da cidade de Jundiaí, a Vasti Marques. Ela vai contar um pouquinho para a gente do que foi esse ano atípico para a educação e também os projetos aí que serão colocados em andamento para o próximo ano letivo. Seja muito bem-vinda, Vasti. Muito obrigada, Tayana, pela oportunidade, a TV Alesp. É, certamente podemos conversar muito sobre este ano, um ano atípico, diferente, difícil, mas a educação tem como compromisso buscar alternativas para poder melhor atender os seus meninos e meninas especialmente. É verdade, Vasti. Eu queria até que você começasse já né, o programa contando para a gente, fazendo um balanço do que foi né, esse último ano para vocês, essa correria para colocar tudo em ordem, para fazer essas aulas virtuais. A gente sabe que foi tudo de um dia para o outro, né? Tava todo mundo lá, naquele começo de ano letivo, dentro da sala de aula, os professores já de forma que estava todo mundo acostumado, né? De repente, de um dia para o outro todo mundo precisa ficar em casa, tomar uns cuidados, é, precisaram acontecer adaptações nas escolas, com os professores, e a Secretaria de Educação teve que correr atrás de tudo isso, né? Então, conta pra gente. Olha, na verdade, muitas coisas aconteceram durante o ano letivo a partir deste momento pandêmico, no começo do mês de março, não é? Nós nos assustamos, certamente, acho que todo o nosso país com uma crise que nós nunca havíamos enfrentado, um problema de saúde, é, e, e se tornou um problema de saúde pública, na verdade, e nós começamos, então, o ano letivo, fazendo as, as nossas atividades, promovendo os nossos encontros de formação, recebendo os meninos e as meninas na escola, e, de repente, vem a pandemia da Covid, e nós precisamos, então, interromper todo o fluxo de planejamento que havia sido construído no ano anterior reformas, espaços alternativos, organização de material para entregar para as crianças de forma física, num primeiro momento, a organização de um núcleo que pudesse tratar as questões relacionadas às tecnologias educacionais e apoiar os nossos educadores para que conseguissem se, é, trabalhar numa perspectiva Uh, midiática, antes não conhecida por muitos, muitos não tinham celular, o celular que tinham não era o suficiente, a escola não tinha o apoio tecnológico em termos de ferramenta para uma gama de especialidades que foram sendo criadas ao longo da pandemia e que nós, dentro da unidade de gestão de educação, fomos buscando e construindo junto com a comunidade escolar junto com as equipes de educadores e com muita energia e disposição de todos os nossos diretores de escola, coordenadores pedagógicos e todas as suas equipes constituídas. Dessa forma, então, Jundiaí organizou várias ações que se complementam entre si e que durante o ano letivo foram sendo mapeadas por, a nossa, por toda a nossa equipe como, por exemplo, a entrega dos uh, materiais para as crianças estudarem em casa, as suas tarefas, os conteúdos, de forma física, foi o jeito mais simples que nós encontramos num primeiro momento. Mas, na sequência, com o aumento da pandemia, nós fomos organizando outros formatos. As escolas, então, por meio do PDDE, por meio de suas APMs e até mesmo com a nossa ajuda, foram construindo grupos de WhatsApp das famílias, grupos de WhatsApp das crianças, videoaulas, algumas não conseguiram fazer videoaulas, mas faziam chamadas pelo WhatsApp para os seus alunos, outras professoras foram à casa de alguns alunos que não conseguiam nem acesso e nem chegar à escola por causa do transporte, e junto com isso ainda trabalhamos com a entrega de alimentos né, as famílias que mais necessitam, as famílias que foram perdendo seus empregos ao longo do ano letivo, ao longo do ano também de trabalho, muitos trabalhadores informais ficaram realmente em situação de extrema vulnerabilidade, então nós fomos atendendo pedagogicamente e nutricionalmente a todos e todas. 
Na verdade, nós fomos construindo um trabalho muito integrado, muito forte, e hoje nós temos uma plataforma dentro do site da Prefeitura, que é uma plataforma chamada Em Tempos de Pandemia, para que as escolas e as famílias encontrem nesse recurso apoio para organizar a rotina dos seus filhos, para organizar um espaço de estudo, para ler e brincar com eles. Então, ali estão atividades lúdicas, atividades musicais e artísticas. Né? Criamos e-books nas áreas de, de artes. Uh, trabalhamos com estratégias para movimento, educação física, para a condição nutricional das crianças, as nossas cozinheiras fizeram muitos vídeos ensinando as mães a preparar novos alimentos e fomos criando então situações que dessem suporte à família e à escola. Hoje as reuniões de pais são feitas é, também virtualmente, as chamadas para conversar com os pais a respeito da aprendizagem das crianças também são virtuais e por incrível que pareça a pandemia trouxe um benefício que para nós foi uma fonte inesgotável de criatividade, que foi a aproximação muito maior da escola na vida das famílias. Na verdade, as famílias vinham à escola, hoje a escola vai até as famílias, o que proporcionou uma leitura muito mais é, fidedigna da realidade do cotidiano de cada menino, de cada menina, hoje matriculados na rede municipal. Nós temos também alguns outros insumos pedagógicos, as nossas supervisoras pedagógicas planilham as aprendizagens das crianças em documentos específicos, organizando as fases da escrita, o conhecimento e o raciocínio lógico-matemático, a leitura que se faz por meio dos desenhos, e, e das ilustrações das crianças e temos recebido muitas atividades maravilhosas advindas do próprio, da própria criação dos meninos e das meninas. Telejornais que eles criam, cartazes, folders, bilhetes a respeito das condições sociais, é, sanitárias e da organização da cidade. Na verdade, o que nós buscamos tanto por tanto tempo hoje acontece pela necessidade e nós entendemos então que agora é chegado o momento da transformação de educação, pensando na realidade social que cada um, cada uma de nós vive. Exatamente, né, Vasti? Na verdade, a gente sabe que a escola sempre foi, né, os professores também, uma rede de apoio para os alunos, né? E, e essa aproximação, é, aluno e professor, sempre existiu, eu acho, né? Porque a gente vê aí às vezes, relatos de crianças que levavam problemas de dentro de casa para o professor, e o professor fazia também esse trabalho de psicólogo, às vezes. Só que hoje, o professor e a escola estão tá próximos da família toda, né? Consegue entender aí, virou realmente uma grande rede de apoio, né? Na verdade, isso foi fundamental. Entender-se, comunicar-se, expor os problemas... É, nós, inclusive, conversamos muito com a, a Vara da Infância e da Juventude, com conselhos municipais né, de adolescentes, de crianças, enfim, sempre buscando os direitos delas, as possibilidades melhores de aprendizagem é, da, dessa criança como um todo. Então, o apoio ele é global, ele é intersetorial, e essa questão familiar, ela surge muito forte e conhecer a realidade da casa da criança nos trouxe uma nova visão também da realização de novas propostas, como por exemplo, o currículo municipal, que enxugou os seus conteúdos e trouxe um novo documento chamado Currículo em Foco, que prioriza aquelas aprendizagens que meninos e meninas precisam ter para o ano do ciclo em que eles estão. E isso nos trouxe também um apoio da família, que começou a compreender por que aqueles conteúdos são importantes para aquela faixa etária. E como esses conteúdos dialogam com o cotidiano das crianças e, da, e também uh, com o conteúdo que a família tem. Não é? As compras, 
o valor do empreendedorismo, o valor da educação financeira, o inglês na vida das crianças desde muito pequenas, aqui na rede municipal de Jundiaí, não é? as condições de sustentabilidade, a relevância de pensar nas ODSs, como também ferramentas de transformação da vida do ser humano e de objetivos muito focados para que nós tenhamos um mundo melhor, enfim. Acho que muitas coisas chegam junto com isso. Nós temos aqui um Fab Lab, um espaço maravilhoso de prototipagem de soluções de pequeno, médio e alto porte. E trabalhamos também com as crianças essas questões pensando que esses meninos e essas meninas que hoje tão pequenos estão, conseguem enxergar os problemas da cidade e nos ajudar a solucioná-los, às vezes com uh, soluções inusitadas e criativas que nós, como adultos, somos cerceados de pensar. Não é? Então, são muitas as ações, são muitas as conexões, são muitas as tessituras em rede para que nós tenhamos aí um trabalho efetivo com os nossos meninos e meninas. Verdade. É, a gente sempre acaba focando, né, quando a gente fala na educação, nas nossas crianças, é claro, eles são o foco mesmo. Mas é importante a gente falar também de como ficaram os professores nessa situação toda. A Secretaria de Educação conseguiu, de alguma forma, amparar também, porque a gente sabe que muitos professores também tinham dificuldades com a questão da tecnologia, né? É, na verdade, dois pontos bem importantes foram pensados para os nossos educadores. Aqui em Jundiaí, nós trabalhamos muito com as possibilidades de enxergar todos aqueles que trabalham na escola como educadores dos meninos e das meninas. Então, nós pensamos aí dos agentes operacionais de limpeza, nós pensamos nos cozinheiros, nós pensamos nos agentes de desenvolvimento infantil, nos assistentes administrativos, nos nossos professores, nos nossos coordenadores pedagógicos, nossos diretores de escola, com, com foco em dois eixos importantes, a educação emocional, porque os adultos também precisaram e ainda precisam desse apoiamento à educação emocional, trazendo segurança, fortalecimento dos laços, fortalecimento dos compromissos assumidos, né? fortalecimento dessa pessoa como cidadã, mas também como profissional de uma rede de ensino. E a educação emocional foi trabalhada com eles durante o ano letivo de forma bastante sistemática nas nossas formações. E o outro eixo é o preparo para essa inserção no mundo tecnológico educacional importante para que uh, esse conteúdo ou essas situações de aprendizagem cheguem lá na ponta para os meninos e meninas. Criamos, então, um núcleo de apoio às tecnologias educacionais com pessoas que têm muita afinidade na rede com as tecnologias da informação, especialmente aquelas voltadas para a, os momentos educacionais, não é? as tecnologias educacionais, e este núcleo de apoio fez muitos projetos importantes com a rede para todos aqueles que se sentiam inseguros em trabalhar com o celular, com o computador, com o notebook, com as redes sociais, não é? Então, nós fizemos todo um apoiamento e o trabalho nos rendeu excelentes frutos. Hoje, nós não temos em Jundiaí nenhum menino, nenhuma menina do ensino fundamental sem o apoio dos seus educadores, seja pelas mídias, seja pelo apoio presencial. E isso nos fortalece como equipe, porque mostra aos nossos educadores o quão relevante é o seu papel. E isso a educação emocional trouxe para o grupo. Não é? Muitos de nós adoeceram, muitos de nós baixaram o hospital, muitos perderam seus familiares, seus entes queridos, mas a unidade de gestão de educação apoiou a cada um, a cada uma, de maneira bastante é, objetiva, focada e individualizada. É isso que nos fortaleceu como grupo, como equipe, como um time, e a gente diz sempre que nós somos todos unidades de gestão de educação. Ninguém pode ficar para trás. Exatamente. E na minha visita a Jundiaí, onde eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, eu conheci também o Fab Lab. E uma coisa que me chamou muito a atenção 
é, que vocês têm, na verdade, parcerias né, na área de educação com outras empresas e vocês também colocam em prática um projeto que é de educação financeira. Eu achei isso bastante interessante. Vocês conseguiram também, durante a pandemia, é, continuar esses projetos? Nós conseguimos, nós conseguimos é, continuar os projetos de educação financeira, o projeto de empreendedorismo, é, o projeto de educação emocional, o projeto de meio ambiente, né, de maneira virtual ou com materiais impressos, nós conseguimos dar sequência e educação financeira entrou na vida das escolas em Jundiaí porque nós percebíamos que trabalhar com as crianças, a importância da poupança, da guarda do dinheiro com responsabilidade, do uso do dinheiro com responsabilidade, não era suficiente. Porque se na casa dele, se a família dele não dá esse exemplo, a escola sozinha não consegue fazer isso. Então, nós começamos um trabalho bem bonito, fazendo primeiro a, a esse trabalho de educação financeira com os educadores da rede. Na sequência, nós fizemos com as famílias, para depois trabalharmos com as crianças em sala de aula, para que nós pudéssemos ter uma linguagem importante unificada e que nós pudéssemos ter ações importantes que os meninos e as meninas pudessem enxergar refletidas nos seus pais, nos seus educadores, aquilo que eles estudavam em sala de aula. Então, evidentemente, nunca, nunca, nenhum recurso tecnológico substituirá o papel do professor, do educador, seja ele em qualquer nível ou função, daqueles que se aproximam dessas crianças num trabalho presencial. Nunca os meios tecnológicos conseguirão substituir o abraço, o calor do abraço, a mão terna do professor na cabeça dessa criança fazendo um elogio ou fazendo um acompanhamento com a mão no seu ombro. Nunca a tecnologia vai substituir o colo para o bebê que está lá junto com as nossas auxiliares, de, 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 os nossos agentes de desenvolvimento infantil. Mas nós conseguimos, por meio da tecnologia, continuar o nosso trabalho para que nós tivéssemos parte dos nossos objetivos alcançados, já que nós sabemos que a mediação dos educadores ela é relevante para o desenvolvimento das aprendizagens. E é claro que a gente sabe que todos esses projetos, inclusive vocês também criaram né, a plataforma de conteúdos durante a pandemia. Eu imagino que vocês estão pensando em todos esses projetos que já existem, essas parcerias também para trazer educação financeira, empreendedorismo para as crianças e para os jovens. Eu imagino que vocês estão pensando em colocar isso também nas ações para o próximo ano, né? Certamente. Ações que dão certo e que refletem um cidadão melhor para a cidade, lógico que elas devem ter continuidade. E junto com essas ações, chegam outras que precisam ser fortalecidas, mas que certamente mudarão os rumos da história no nosso país, como o ensino híbrido. Certamente a pandemia não vai terminar no próximo ano, ela continua até que todos sejam vacinados, até que a gente tenha uma resposta positiva da sociedade, que infelizmente muitas vezes não cumprem com o seu compromisso social de usar máscaras quando está em lugares públicos e abertos, de não ter aglomeração, enfim. Não é? Então, eu penso que a educação seja mesmo essa porta de, de modificação de comportamentos, mas além disso nós vamos para uma nova era educacional. Nós vamos para uma era educacional em que o ensino híbrido será certamente implementado, em que haverá escalonamento das crianças é, na escola, não podemos ter aglomerações. Certamente teremos a implementação de outros recursos tecnológicos que agreguem valor ao ensino e à aprendizagem. Teremos certamente outras formas importantes de trabalhar a escola e Jundiaí, Trabalha, está trabalhando e trabalhará durante o ano que vem todo com o desemparedamento das salas de aula, fazendo com que as escolas se tornem é, nos espaços livres, nos espaços de praça, jardins, parques, pátios escolares, verdadeiras escolas ao ar livre. Nós estamos trabalhando, fazendo o atrelamento dos conteúdos relevantes para cada ano e série do ciclo, relacionando-os a espaços em que podem ser trabalhados, 
levando os professores para fora da sala de aula, tirando as carteiras do lugar, mostrando que há outras possibilidades de trabalhar os mesmos conteúdos sem os meninos e as meninas estarem enfileirados nas carteiras com as portas e as janelas fechadas. Então, muitas novidades vêm com essas possibilidades de desemparedamento. O trabalho já começou, a formação já começou, Jundiaí hoje tem o primeiro Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância. Este é um centro de valor renomado internacional que abre suas portas para pensar o desemparedamento da infância e no, no retorno às aulas, antes das crianças voltarem para a escola, nós já teremos a abertura do semestre de atualização pedagógica com o tema do, do desemparedamento, trazendo nada mais, nada menos do que Francesco Tonucci, da Itália, e Maria Vitória Alfieri, da Argentina, para trabalharem esse tema muito forte, que hoje está na Europa e na América Latina latentes, pensando, então, nas possibilidades diferentes de aprendizagem. Jundiaí rompe com um ciclo, educacional e começa um novo ciclo trazendo possibilidades de aprendizagem de alta, alto rendimento e alta qualificação com o desemparedamento das escolas. Então, vocês estão pensando em quando também, a senhora tocou muito nesse assunto né, do ensino híbrido, a gente sabe que isso já era uma tendência né, que viesse a acontecer, aí veio a pandemia e fez todo mundo ficar tecnologicamente mais inteirado, né? Então, é, mesmo que vocês voltem, talvez, no melhor dos cenários, no meio do ano, as aulas presenciais, vocês pensam em continuar, então, também com a tecnologia e ajudando também as crianças e algumas aulas virtuais nesse ensino híbrido? Sim, e nós fizemos isso baseados em pesquisas. Duas pesquisas importantes, a primeira da ciência e da saúde, que nos levam a acreditar em formatos mais eficientes. Hoje nós sabemos que durante os meses da pandemia, muito menos crianças baixaram o hospital com bronquite, sinusite, rinite, asma, não é? gripes. É... Nós sabemos também que é de grande valia que nós é, conseguimos detectar na população jundiaiense, dentro da comunidade escolar, as crianças que não têm acesso a alguma internet, as crianças que não têm equipamento para poder é, estudar, mesmo havendo internet em casa, os equipamentos da casa não são suficientes para que ela tenha um momento dela para estudar, às vezes é um único equipamento para a família que tem tá home office, para as crianças que precisam estudar. E detectamos também os nossos educadores, que também alguns não tinham acesso à internet e outros não têm equipamento. Nós vamos prover em Jundiaí equipamentos, rede de acesso à internet, Wi-Fi nas casas em que, a gente, em que há alunos nossos e que não possuem, e também para os nossos educadores. Então, a pesquisa foi muito séria, uma pesquisa realizada com o IBOP, e entendemos, então, que Jundiaí parte para as novas ações a partir de uma pesquisa séria, pensada, avaliada, como sendo estruturante dentro das próximas ações de ensino híbrido. E é isso, o mundo pensa tecnologicamente, né? Nós, Jundiaí, somos uma, uma região importante, somos hoje a sétima economia do nosso estado, temos muitas multinacionais na nossa cidade e os nossos meninos e meninas precisam ser formados para essa nova possibilidade de atuação no mercado de trabalho também. Educação emocional e tecnologia, educação emocional, tecnologia e natureza interligados para melhorar a vida das crianças e das famílias de Jundiaí. Tá certo, bastante interessante essa visão que vocês têm de realmente ir preparando a criança já bem pequenininha. É, eu vi que vocês também têm projetos que vocês colocam em inglês muito cedo para as crianças, né? Isso é bastante interessante porque pesquisas comprovam quanto mais cedo a gente levar... Uma, uma segunda língua para a criança, mais rápido ela vai aprender também. Então, vocês têm essa preocupação em trazer todo esse embasamento para, no futuro, realmente a cidade crescer mais ainda, né? Claro, é, no mundo global, o inglês, minimamente, ele é necessário para todas as pessoas hoje, né? E, especialmente, para quem está no mercado de trabalho. 
As pessoas dizem para a gente, por que em vez do inglês você não colocou uma outra língua? Porque o inglês hoje é a língua que se fala na grande maioria dos países. Qualquer um de nós que for fazer uma viagem pequena vai entender que o inglês está em todos os lugares. Né? O inglês está na vida das crianças desde bebês. Eles escutam música em inglês, eles visualizam pelo computador a, a, uma linguagem é, inglesa dentro da, da, das atividades de brincadeira, de jogos, de desenho, eles manipulam os computadores, os celulares dos seus pais e eles veem e ouvem o inglês desde muito pequenos. A gente precisa aproveitar esse potencial da criança que está aberta para o mundo, e eu uso muito a expressão de Loris Malaguzzi, um grande pedagogo italiano, que diz que a criança é feita de 100 linguagens, e nós como adultos vamos tirando as linguagens da criança até que ela fique com uma só, aquela que o adulto entende. E que, na verdade, nós temos a responsabilidade de fazer com que elas sejam, sim, conectadas com o mundo, por outras línguas. Nós temos, além do inglês, a partir dos quatro anos, nós temos o italiano, que é uma opção das professoras de fazerem os cursos de italiano e apresentar a cultura italiana para as crianças, já que Jundiaí é uma cidade que tem na sua história e na sua raiz a imigração italiana. E agora, para o ano que vem, vamos entrar ainda com o espanhol e com o francês para os professores que quiserem aprender e trabalhar essas culturas também com suas crianças, pensando nesse mundo multicultural, plural, diverso e que tem hoje a oportunidade de oferecer para suas crianças o que há de melhor no mundo. Tá certo, Vasti. Eu queria agradecer a sua presença aqui, né? A sua participação no nosso programa. É, e parabenizar aí pelas ações da pasta. Acho que vocês têm uma visão muito interessante que a gente precisa levar também para outros municípios e outros estados, que realmente é a partir desde pequenininho que a gente tem que pensar aí quem vai ser o adulto que vai gerir a nossa cidade, que vai cuidar da nossa cidade, né? Então, eu queria agradecer todas essas informações que você trouxe para a gente, essa inovação na educação, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Também agradeço a oportunidade de mostrar Jundiaí numa TV qualificada, como é a TV Alesp, não é? e que vai mostrar o trabalho de Jundiaí para outras, outras regiões, para outros estados, para outras pessoas, e nós, de fato, acreditamos que aqui na Cidade das Crianças, a, cidade, a criança está em primeiro lugar. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.